Quelques figures simples. Rêver l'évidence que n'avoir ni limite ni fin est un échange. Où chacun reprend sa route, là, parmi les fleurs, les fleurs peintes, claires, presque évidentes, comme ainsi ces choses infantes sans cesser d'être vives. On a touché à quelque chose, comment abandonner sans une blessure secrète ce lieu, contre le jour sans force, homme perdu. Abandonner ce lieu contre le jour, avant la nuit. Et là, on ne distingue plus ni lointain, ni proche. Ils dorment, rêvent, rassemblent les branches pour ce feu que brasse la nuée contre le jour sans force. Long fil de fuyard sous la neige. Retard sur le présent, je suppose, accentué chaque fois que l'on voit assez vite cette fraction de terre sous les pas que la parole debout imprime comme l'être entier reprend. On a touché à quelque chose comme la foudre frappe, quelques figures simples. Oiseaux, neiges et fruits que l'œil conduit lui-même d'un temps à un autre, dehors, largement. On a touché à quelque chose. La terre, comme un trou de mémoire, a touché quelque chose de si froid que toute l'année au cœur en est atteint. Et cette sorte aussi de fleur ouverte, grande ouverte à partir du cœur, comme si derrière ces premiers mots, une figure d'étrangère, exilée peut-être bien, insaisissable, ou encore seulement insaisie, parcourait l'horizon, pensive, touchait aux objets oubliés dans le tableau du peintre. Son geste d'épaule nu, et comme surprise, dense et ouvert, infiniment réel, et pourtant perméable à l'irréel, comme un regard qui est à la surface de l'eau. A few simple figures. Dreams the evidence that have nor limits nor end is an exchange. Where each returns to his way, there, among the flowers, the flowers painted bright, most obvious, such are these infant things without an end to their brilliance. We've hit on something. How, without a secret wound, could one abandon this place? Against the powerless day, lost men, who abandoned this place against the day before the night. And then, we no longer distinguish far nor near. They sleep, dream, gather branches for this fire, the cloud brews. Against the, against the powerless day, long line of fugitives, beneath the snow, late for the present, I suppose, accentuated each time you see quick enough this fraction of earth underfoot, that upright speech imprints like the whole of being resumes. We've hit on something like lightning strikes, a few simple figures. Birds, snow and fruit that lead that the birds, snow and fruit that the eye leads itself from one time to another, outside, largely. We've hit on something. The earth as a blank has hit on something so cold that all the year to the heart is touched. And that kind also of open flower, wide open from the heart, as if behind its first words, a stranger's figure, an exile perhaps, ungraspable, or perhaps only ungrasped, traveled along the horizon pensively, touched on objects forgotten in the painter's canvas. The gesture of his shoulder, nude, as though surprised, dense and open, infinite, infinitely real, and yet open to the unreal, like a gaze that wanders on the water's surface. 